关小迪，你今天的积分全部扣除。张燕、崔天奇、马丽，你们三个人扣一半。报告。说。今天的错是我一个人的错，跟他们无关。一个人犯错，全体受罚。你在犯错误的时候，就应该考虑到这一点。那我能不能把他们的惩罚全都领了？你有那么多积分可以扣吗？我没有积分，但是我可以罚站。好，每个人三小时，你们加在一起就是十二个小时。没问题。干嘛呀，小迪？你们赶紧去训练吧。今天把妖女扔进海里，全是我一个人干的。我是看不惯她那个嚣张刻薄的样子。好了，刺风。你要是不去训练挣积分的话，拿什么跟我 PK？ 训练还是罚站，是你们的事情，你们自己看着办。哎哎，小迪，站住！嗯、粉红豹，你赶紧回去训练吧，别在这陪我了。我不，我在这罚站是在休息，你们训练比我还辛苦，赶紧回去。再说了，反正我的积分都已经扣完了，你还剩下一半积分可以争取。你要是训练迟到的话，说不定全扣了，那不就亏了吗？我不在乎，反正，反正你要是不想在这个训练营待了，我陪你一块儿走。我是在开玩笑，你当真啊？你不退出了？我当然不退出了。我要是退出的话，我还在这罚站干嘛？所以你要加油，一起坚持，陪我走到最后。嗯。那你还愣着干嘛？快去呀、啊！别让那个妖女看不起我们。加油！我们接下来要进行的是负重训练，大家准备。哎，我你哎，你说凭什么就火狼女一个人受罚、啊？等会儿训练结束以后，咱们俩去训练她吧。啊？哼，都怪白沙那个家伙。来，紧点，这个。白沙，果然有背景啊！什么意思啊？哼，两个人打架，火狼女一个人受罚，你却在这儿像没事人一样，厉害！他受什么罚了？少跟我装蒜！哼！火狼女，她怎么了？她要退出训练营了。啊？为什么？还不是因为你。哎，哎，墨月，火狼女，她怎么了？人在哪儿呢？现在你知道关心她了？我一直很关心她。那她打架的时候你在干什么？她自己打到男生宿舍了，你让我怎么办？你自己看着办吧。听说你要退出啊？管你什么事。咱们俩又不是第一次 PK 了，你至于吗？没话跟你说，走开
，班长，走啊！刘教官，要怎么样才能取消对火狼女的惩罚呢？你们都是来给他求情的。我愿意拿我所有的积分来换火狼女的惩罚。你的积分是什么？说换就换。巨亮，你闭嘴。只要你提出来，我们说到做到。我的要求很简单，让火狼女来我这里认错。就这么简单？不然呢？火狼女那性格，让她认错不太容易吧？那就是你们的事了。你放心。我一定让火狼女来给你认错。一、二、三，跟着我左手右手一个慢动作，啦啦啦啦啦啦，右手左手慢动作重复。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？右手一个慢动作，右手左手慢动作重复。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？慢动作，右手左手慢动作重复。这首歌给你快乐，你有没有爱上我？你们俩也太可爱了吧！那你终于笑了。真不容易啊！好啦。咱们去认个错呗，嗯？我不去。哎呀，小迪，你认个错又不会掉块肉。就是啊，啊、让我向你个妖女认错，除非天崩地裂，不然我是不会去的。我就不明白了，你们到底有什么深仇大怨啊？是啊，我就是看不惯那个妖女一副高高在上的样子。你这招够狠的，借柳教官之手收拾火狼女，还是你厉害。哪儿凉快哪儿待着去，啊？哟，心疼了？我的事儿，你们管得着吗？啊？嗯。劝我赶紧回去，我怕你生了病，没法给我 PK。我就算生病了也能把你干掉，要不要现在试试？我从不打落水狗。火狼女，你觉得自己就这么淋着雨受着苦，是柳莎会在乎，还是梁大威会难受？你这就是较劲犯傻，傻到连跟谁较劲都不知道。我是在跟我自己较劲，不行吗？是吧？我陪你回去，火狼女，我让你回去，大家走。
个人打架，我老女一个人受罚，你却在这儿像没事人一样，厉害！他说什么法子？少跟我装蒜！我老女她怎么了？她要退出训练营了。啊？听说你要退出啊？关你什么事？咱们俩又不是第一次 PK 了，你至于吗？没话跟你说，走开。其实你刚刚那下长进真不小。嗯。白沙，你别绷着了，下去安慰安慰人家啊。好多人都在安慰他，用不着我。我看火狼女等的是你。哎呦，淋成这样，我看着都心疼。要不咱俩下去替他安慰一下？嗯，好主意。我们开玩笑，别当真，别当真，没人敢跟你抢，没人敢跟你抢。哟，哎，你干嘛去？刘教官，就这一次，放过他，好不好？你觉得我是针对关小迪，利用惩罚报复他？哦，我可没这么说啊。他不来认错，总不能让我去请他吧？外面下了这么大的雨。也不是不可以啊！胡说，他这么公然对抗教官，总得给我个交代吧？那你的意思就是，如果他向你道歉，就没事了？连粉红豹他们都劝不了这个倔丫头，你能有办法？包在我身上。需要别人的名。大姐，你跟谁较劲呢？不愿意。哎，行了，这次啊，算我们男生错了，我们错了，行吗？本来就是你们男生错了。我说你这个人真不会说话，你知不知道，这人和人沟通呢，百分之七十是情绪，百分之三十才是内容。像你这样跟别人说话，跟谁都得闹别扭。没有人让你来陪我说话。不过呢，我还是挺佩服你的，居然把柳莎扔到海里。嗯，这就是来惹我的下场。给你一个豹纹短裙，你可以大闹天宫了。你才是猴子呢！我跟你说啊，你还真别小看孙悟空，豹纹短裙、红丝袜、黑皮靴，还会跳钢杆舞，多牛啊！是不是？<笑>不过呢。我也一起陪你受罚了，一会儿还要陪你一起做检讨呢。为什么你们男生跟我们打架，只有女生受罚，你们男生却不受罚？别拉不下面子，我给你说一个惊天的秘密。你知道我爸是谁吗？我爸呢？他不让我告诉大家，我也不想说。熊过海呢？他就是我。等我一下。哎哎。医生说他是突发高烧，已经打了抗生素了，休息一下就好。这一次是我处罚不当，请您处罚我。用不着你揽责任。惩罚关小迪是我的决定，一直让他站在雨里也是我的决定。要罚就罚我，没他的事。这事啊。
怪不得你们。是这孩子脾气太倔了。你们先出去吧。怎么样？没什么事儿，休息一下就好了。快快快！哎。你很能打吗？扣他一天积分，再有类似情况发生，直接淘汰。我，你吓死我们了！你没事吧？哦、没事儿，你们也太小题大做了。要不是他们看得紧的话，我早就跑了。那，那你现在感觉怎么样？要不要吃点东西？你喝点水。我不想喝水，我想吃点东西。你来干嘛？出去。出去。哎，哎，我跟你说话呢，滚出去！巨亮，巨亮，你干嘛呀？巨亮，小迪。不是因为他，你就不会躺在这儿。你看我今天怎么收拾他！巨、哎、亮，巨亮，你们俩先出去吧，我有话要跟他说。走了。你跟他有什么可说的？你们俩出去行吗？走了。哎，切你来干嘛？我来看看你啊，关心一下。黄鼠狼给几百年没安好心。放心吧，我好着呢，还能再跟你打一架。得得得得，我认怂，我服输行不行？你火狼，你最厉害了，这回总行了吧？这还差不多。哎，没想到你这么在乎这个训练营啊？谁说我在乎了？那你干嘛这么拼啊？早就不想在这个训练营待下去了。那个妖女，跟她斗法我又斗不赢。要不是答应我爸我会坚持下去，我早就不干。你爸管你还挺严的。那也没你爸管你管的严啊。总裁官的儿子，你从小没少挨打吧？你看我干什么？你跟你爸怎么长得一点都不像啊？真没看出来，你还是个富二代啊！我算富二代吗？嗯。白沙是熊阔海的儿子。嗯，你说什么？你听谁说的？他刚刚自己承认的。你能听见他俩说话？哟，哎，你什么耳朵啊？你是白痴吗？你笑什么呀？不是。
，白莎，我警告你，离火狼女远点说什么呢？我让你离火狼女远点儿，不然呢？不是，巨雄，我知道你喜欢火狼女，可是人家不喜欢你啊。我跟火狼女就是朋友，我们没有。我知道你是什么关系，你呢，追不上人家，就别妨碍我追。嗯，你，白沙，你给我等着。训练记录，到时候给我拷贝一份。我已整理好，马上就给您送过去。嗯，好。哎，到时候啊，叫上柳莎一块儿来我那儿喝咖啡。他不会和我一起去的。怎么了？这么长时间，你俩还没从过去的阴影中走出来啊？除了工作之外，他还是一句话都不跟我说。时间是可以化解一切的，要有耐心。再多给他点时间，我明白。嗯，快去准备吧。好。这老头在这儿干什么？进来吧。人呢？哇塞，这么漂亮啊！我以前怎么没发现呢？咖啡马上就煮好，这饼干是我自己做的，随便吃。大叔，你是什么人啊？在这儿干嘛？你觉得呢？嗯，我看你的样子也不像是教官，你应该是谁的朋友吧？猜猜看。嗯，秦生和柳莎太年轻了，你应该不是他们的朋友。那您就是熊阔海的朋友。嗯，聪明，我确实是你们总教官的朋友。我借用他这个地方开了个小店，不用交租金。我就说嘛，那我们这种营考核是怎么回事啊？你白租人家这么大个地儿，当然要配合演戏喽。大叔，你要是早点告诉我这些事情就好了，那我就不用那么认真的抢我的箱子了。后悔了？那倒也不是吧，就是觉得这破地方太没劲了，无聊。我给你讲个故事吧。什么故事啊？好听我再听，不好听的话不要浪费我的时间。从前啊，有一对父子，每天都赶着牛车到山下去卖柴。老爹驾车，眼神不好，没到拐弯处啊，这儿子就喊一声：“爹，拐弯了。”有一次啊。这老爹生病了，这儿子一个人赶牛车下山。到了拐弯的地方呢，可这牛却怎么也不转。不管他是推呀，是拉呀，还是用青草引诱，这牛就是不动，弄得这儿子是没辙了。后来啊，他灵机一动，看看左右没人
，他就趴在这老牛的耳朵底下，喊了一声：“爹，拐弯啦！”你猜怎么着？怎么了？这牛动了，很顺溜的拐了个弯儿。哇，这么神奇啊！其实啊，咱们人跟这老牛是一个样子的。都是习惯的产物。你现在觉得无聊，是因为你还没有适应这里有规律的生活。嗯，可是我每天除了训练就是训练，真的特别无聊，根本习惯不了。那你为什么不离开啊？这帮孩子是很有潜质，但也都是一身毛病。谁能坚持到最后，还真说不好。遇不着我不争气啊！您真觉得能从这帮人里挑出合适的人选？不是，怎么能知道呢？也对啊，当初要不是您给我机会，我还不知道在哪儿混迹呢。又怎么会有机会进入烈火神盾？你应该充分的相信你的学生。你听说过鲶鱼效应吗？我听说过，就是船长把装沙丁鱼的地方装了一条鲶鱼。没错，鲶鱼是以沙丁鱼为食的。所以，鲶鱼一进入沙丁鱼鱼槽，这沙丁鱼就十分紧张，左冲右突，四处逃窜，加速了游速。所以啊，缺氧的问题就迎刃而解了。你明白我跟你讲这事儿的道理吗？您是希望我能够成为可以搅动整个鱼槽的鲶鱼？谁搅和捣乱的本领，能拼得过你呀、啊？大叔，你很有眼光啊！鲶鱼就鲶鱼，好歹也是一个肉食动物啊！强者，强者，对呀、啊！<笑>大叔，你的饼干真好吃。<笑>小迪，你怎么回来了啊？来，小宝宝，医生不是说让你再休息一段时间吗？对啊，可我太想你们了，所以我拔了管就跑回来了。<笑>那你这样还能训练吗？哎呀，青春无敌，越挫越勇，打不死的小强姐就是我。又吹上了，<笑>不服来这？哎，你俩能不跟斗鸡似的见面就掐吗？这么长时间我看着都烦了，还有没有点新鲜的？不畏艰辛，敢于挑战，这才是年轻人应该有的生活态度。我看呢，你是发个烧，把脑子烧糊涂了。四风，我火狼你回来了，你机锋把榜首的位置一定保不住，是吗？那你要好好加油，我等着。
有一个问题一直都很想问你。说。我觉得挺奇怪的，为什么你爸爸姓熊，你姓梁啊？怎么不想说啊？在我很小的时候，我妈就因为意外过世了，所以我姓梁是为了纪念我妈。没什么。那你爸爸从小对你好吗？哎，你是不是跟你爸爸一起长大的？嗯，我也是。我四岁的时候，妈妈得了癌症，我从小也是跟我爸一起长大的。你爸对你挺好吧？哎，那我问你啊，单列火神盾创始人的儿子是什么样的感觉啊？痛苦。为什么会痛苦、啊？因为你永远都不够优秀。该不会是熊教官对你不好？不，他对我很好。但是你也知道，在他身上有一种气势，一种永远给人压力的气势。在他的注视下，你永远觉得自己不够好，还需要努力，再努力。那是因为你自己有强迫症吧？这要是我的话，我绝对不会。别站着说话不腰疼，好不好？你要是他女儿，就不会说这种话了。还好不是。<笑><笑>理论课已经上了好几节课了，许多有关保镖方面的知识，该讲的也都讲了。在体能和格斗方面，也训练一段时间了。他们变得疲倦了，特别想要有些新鲜的玩意儿。看来是时候应该给他们来点刺激了，是骡子是马，得拉出来溜溜了。您是说，实地训练？是。接下来我要告诉大家一个好消息，你们将要进行一场保镖与杀手的实战训练，地点当然不是训练营，而是真实的现场，希望你们能成功。<笑>好了，马上要进行测试了，接下来就由我和柳教官给你们讲一讲实地训练的规则。都给我听好了，不说第二遍。你们将会被分成三个小组进行分组训练。简单的讲，每组三名破坏者，三名反破坏者。破坏组的三个人，每个人都会得到这个标签。被保护的人接触到了这个标签，就证明破坏组的人获胜。明白了吗？明白了，明白了。白了反破坏组，也就是保安组的获胜条件如下：第一，排除所有当做毒药或者炸弹使用的标签；第二。在对手接近被保护人攻击时，成功实施物理隔离。第三，就是鉴别并提前锁定所有破坏者。对了，如果保安组的人获胜，积分翻倍。这也太不公平了吧！我们大家彼此之间都是认识的，想要找出破坏者，岂不是一件很容易的事情吗？教官。把你们说完的情报一次性说出来呗。非常好。除了这三个破坏组的人以外，还有一个身份不明的杀手。这个人很可能是商场当中的任何一个人。我还以为是什么隐藏情报，这想都不用想，也就一个人。保安组还是占便宜。你确定？哎，姑奶奶，这有什么？少说两句话。就你们现在这状态。想拿到保安组的双倍积分，简直就是痴人说梦。刘莎，要不要我先带一组人过去？你先去监控室里休息。准备出发。我今天必须得教，教训一下这个妖女。你都知道什么？你给我告诉我。快！我真的什么都不知道。怎么这么没用啊你？哎，我跟你说啊，这人特小气，知道内幕还不肯说。嗯，教官。
都是男人，我懂你。哎，你懂个屁